ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല നമ്മുടെ ഫോൺ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അത് നല്ല സ്പീഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് കാണും എന്നാൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ സ്പീഡും എല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോൺ വാങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ അതായത് സ്പീഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നിലനിർത്താം എന്നൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ അപ്പോൾ വീഡിയോസ് എല്ലാവരും കാണുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോസ് കാണുന്നവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോൺ ഹാങ് ആവുന്നതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റോം അതായത് റീഡൗള്ളി മെമ്മറി നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജിങ് യൂണിറ്റ് അതായത് മെമ്മറി അത് ഫുള്ളാകുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഫോൺ ഹാങ് ആകാറുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് വരുന്നത് നമ്മുടെ റാം അതായത് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ആയ നമ്മുടെ റാം ഫുള്ളാകുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഫോൺ ഹാങ് ആകാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോൺ ഹാങ് ആകുന്നതിന് മറ്റൊരു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇങ്ങനെ റണ്ണായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഫയൽസ് അല്ലാതെ നമ്മൾ തേർഡ് പാർട്ടി ആയിട്ട് വെളിയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ റണ്ണായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഫോൺ ഹാങ് ആകാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി നമ്മുടെ ഫോൺ വാങ്ങിയപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുക അതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സാംസങ് യൂസേഴ്സിനൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മോഡൽസ് അല്ലാത്ത ബഡ്ജറ്റ് ഫോണിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്പീഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഒരുപാട് കാലം കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞ് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഫോൺ എങ്ങനെ പഴയതിനേക്കാളും മികച്ച പെർഫോമൻസിലാക്കാമെന്നാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കുക ഇപ്പോൾ സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മുടെ എബോർഡ് ഫോൺ എന്നുള്ളൊരു സെക്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ നമുക്ക് ബിൽഡ് നമ്പർ എന്ന് ഒരു ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഓരോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ മോഡലും ഓരോ ബ്രാൻഡും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത തരം രീതിയിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സും അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാനിത് സാംസങ് ഫോണിലാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോണിലും ഇതിൻ്റെ എബോട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ സി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഫർമേഷൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ ബിൽഡ് നമ്പർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ബിൽഡ് നമ്പർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ഡിസപ്പിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എങ്കിൽ മാത്രം ഇവിടെ നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അവിടെ അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇവിടെ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കാരണം ഞാനിവിടെ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഫർമേഷനിൽ പോയി നമ്മളെ ബിൽഡ് നമ്പറിൽ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ പേറ്റേൺ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ പേറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ പിൻ കോഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും അതൊന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ബിൽഡ് നമ്പറിൽ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ആവുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണും ഞാനിവിടെ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ ഓൾറെഡി എനേബിൾഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഇപ്പോൾ അവസാന ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫോൺ ഹാങ് ആകുന്നതിനുള്ള ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ അതിലൊന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒരുപാട് അതിൽ റണ്ണാകുന്നത് കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലിമിറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്രോസസ് ഒരുപാട് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിമിറ്റ് എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് അത് മാറ്റി നോ
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു പിന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തിരിക്കുക അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ ബൈ ബൈ